Aujourd'hui, je vais vous parler du Nîmes. Quelle étrange orthographe pour cet arbre dont le nom se prononce Nîmes, mais s'écrit N-E-E-M. Eh bien, Nîmes, c'est le nom anglais du margousier, nom anglais qui est finalement le plus utilisé même ici en Côte d'Ivoire. Originaire d'Inde orientale et plus précisément du sud de l'Himalaya, là-bas, le Nîmes est un arbre sacré aux nombreuses vertus. Un texte de médecine traditionnelle indien recommande même de planter un Nîmes près de chaque maison. En langage populaire indien, le Nîmes est appelé la pharmacie du village. Connu depuis plus de 4500 ans, les propriétés du Nîmes ont été confirmées scientifiquement dès 1942, après qu'un chimiste pakistanais a isolé trois composés amers dans l'huile extraite des graines produites par le Nîmes. Depuis, plus d'une centaine de substances actives ont pu être extraites des différentes parties de l'arbre. Tout est bon dans le Nîmes. Écorce, bois, graines, feuilles, tout regorge de nombreux bienfaits pour les hommes, les animaux et les plantes. L'huile de Nîmes contient des principes actifs qui sont connus et utilisés depuis des millénaires en pharmacopée indienne. Pour l'agriculture, c'est l'arbre aux merveilles en raison de ses propriétés insecticides, nématicides, antifongiques et fertilisantes pour les sols. Aujourd'hui, l'usage du Nîmes s'appuie sur ses qualités d'antiseptique général. Des préparations à base d'extraits de Nîmes ont démontré leur efficacité contre toute une série de maladies de peau, de plaies ou de brûlures infectées. Ces feuilles, appliquées sous forme de cataplasme ou de décoction, sont recommandées dans les cas d'eczéma, de furoncle ou d'ulcère. L'huile, quant à elle, est utilisée dans les cas de pathologies cutanées comme les scrofules, les ulcères indolents ou l'herpès. En Inde comme en Afrique, des millions de personnes utilisent chaque jour des brindilles pour se brosser les dents. Pour nombre d'entre eux, ces brindilles sont en nîmes. On le reconnaît parce que sa croissance est rapide et il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Son feuillage est persistant mais il peut rapidement devenir caduque lors d'importantes sécheresses. Ses branches sont larges et s'étendent. Sa couronne assez dense est arrondie et peut atteindre un diamètre de 15 à 20 mètres sur de vieux arbres. Ses feuilles mesurent 20 à 40 cm de long. Ses fleurs blanches et parfumées sont disposées sur des panicules axillaires plus ou moins tombantes qui peuvent atteindre jusqu'à 25 cm de long. Son fruit ressemble à une olive. La peau du fruit est mince. Sa pulpe amère et douce est blanc jaunâtre et très fibreuse. Le noyau blanc et dur du fruit renferme une, rarement deux ou trois graines allongées. Ayez donc l'œil, ça peut servir.